హలో అండి హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆ ఛానల్ అర్పిత రావెల్ నాయ్ టు సెట్ ముందుగా నా ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి గోంగూర పచ్చడి అండి అండ్ ఇది మా అమ్మమ్మ చేతి గోంగూర పచ్చడి అండి మనకి ఎంత బాగా వండడం వచ్చినా మన అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు చేసినవి అంటే బాగా ఇష్టంగా తింటాం కదా సో ఈరోజు నేను మా అమ్మమ్మ గోంగూర పచ్చడి ఎలా చేసిందో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ మనం గోంగూరని ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసుకుని జల్లి గిన్నెలో పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే వాటర్ అన్ని పోతాయి కాబట్టి తర్వాత గోంగూరకి సరిపడా పచ్చిమిర్చి కూడా కడుక్కొని పక్కన పెట్టుకోవాలి గోంగూరకి పులుపుదనం ఉంటుంది కాబట్టి మనకి పచ్చిమిర్చి చాలానే పడతాయండి నేనైతే రెండు రెండు కట్టల గోంగూరకి ఇన్ని పచ్చిమిర్చిలు తీసుకున్నాను సో ఒక గిన్నె తీసుకుని మనం గోంగూర వేసుకుని తర్వాత పైన పచ్చిమిర్చి అలా వేసుకుని స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ పైన పెట్టేసుకోవాలి ఆయిల్ కానీ వాటర్ కానీ పోయాల్సిన అవసరం లేదండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్కి మనకి మొత్తం ఉడికిపోతుంది ఉడికిపోతాయి ఎందుకంటే దాంట్లో వాటర్ ఆల్రెడీ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఉడికిపోతుంది తర్వాత మిక్సీ జార్లో నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కొంచెం ఉప్పు వేసుకుని ఫస్ట్ మనం పచ్చిమిర్చిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మరీ మెత్తగా అవసరం లేదండి కచ్చాపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత మనం గోంగూరను కూడా పెట్టి ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేసుకుని ఆపేయాలి మరీ మెత్తగా రుబ్బుకుంటే బాగోదు కాబట్టి ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో చూసారు కదా నెక్స్ట్ మనం తాలింపు కోసం చిన్న బాండి పెట్టుకుని అందులో ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఎండు మిర్చి ఆవాలు జీలకర్ర అలాగే కొంచెం శనగపప్పు మినప్పప్పు కూడా వేసుకోవాలి తర్వాత కరివేపాకు వేసుకుని ఈ తాలింపుని మనం గోంగూర పచ్చడిలో వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలండి అలాగే కొంచెం మనం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది సో వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకుని తాలింపు వేసిన తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీ గోంగూర పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది